Toto je príbeh nášho alžírskeho dobrodružstva. Toto sú tie duny, povestné saharské. Let's go! Spolu s Igorom a Týmkom mierime na výlet za našim alžírským priateľom Omarom, ktorý nás počas dvoch týždňov prevede po najväčšej krajine v celej Afrike. Vďaka Omarovi zažijeme mnoho milých stretnutí s miestnymi, naštívime pre cudzincov nedostupné miesta a získame autentický vhľad do lokálnej kultúry, ktorá je tak odlišná od tej našej. Moja šatka nebola dostatočne upravená, tak mi prišla na pomoc um, taká islamská dievčina, študentka, Bešara. Vráťme sa však na začiatok. Dostať sa do Alžírska je na naše pomery komplikované. Víza musíme vybaviť na konzuláte vo Viedni a potrebujeme na to celý zoznam dokumentov, od pozývacieho listu až po potvrdenie o zamestnaní. S Omarovou pomocou vyplňame všetky formuláre a s pečiatkami v pase môžeme konečne vyraziť. Dobré ráno z Alžírska, kamaráti. Pristáli sme po dvojhodinovom lete z Paríža. Stretli sme nášho lokálneho gajda Omara a ideme do hlavného mesta Alžír. Na privítanie nám Omarová mama pripravila tradičný obed. Popáme kura, ktoré je pozípané škoricou a k tomu máme domáci kuskus, všetko je tu domáce a máme to zaliaté vývarom. U Omara doma sme sa parádne najedli, Odýchli si a ideme do mesta. Alžír je štvormiliónová metropola na brehu Stredozemného mora. Centrum mesta je postavené vo francúzskom štýle. Široké ulice, obchodíky a ozdobné balkóny na každej budove. Alžírsko bolo kolonizované francúzskom a je to veru poznať. Známi francúzskí architekti si tu skúšali stavebné postupy a štýly, ktoré neskôr aplikovali doma pri stavbe francúzskych miest. Domáci tvrdia, že mesto je krajšie ako samotný Paríž. Francúzska koloniálna nadvláda trvala 132 rokov, až kým sa v roku 1962 Alžírsko stalo samostatným štátom. Viac ako milión obetí vojny za nezávislosť pripomína pamätník martírov. Na politickej úrovni sú dnes vzťahy medzi týmito štátmi dobré, no v mysliach domácich zostali rany, ktoré viedli v oboch krajinách k problémom s terorizmom. Tento kostol sa nazýva Notre Dame z Afriky. Rovno na druhej strane Stredozemného mora sa nachádza Marseille, kde je tiež Notre Dame na podobnom kopčeku ako tento. Schádzame zo širokých bulvárov a mierime do úzkých a strmých uličiek starého mesta Kazbach. V tejto štvrti máme okamžite pocit, že sme sa presunuli niekoľko storočí dozadu. Bez miestneho sprievodcu by sme sa tu stratili. Omar tu však vyrastal, dokonale to tu pozná a ukáže nám zákutia, ktoré žiadny bedeker nespomína. Od roku 1992 je Kazbach aj na zozname UNESCO. Kráčame cez uličky starého mesta. A každý nás zastavuje, pretože chcú od Maťa, aby im spravil fotku. Profesionálny fotograf. <laughs> Postupne sa naša skupinka rozrastá, pretože sa ku nám pridávajú Omaroví kamaráti. Tuláme sa úzkými uličkami Kazbahu a ideme si trošku oddychnúť. Omar nás zobral do obchodíku, ktorý vlastne jeho bratranec. To takýto pekný art house. Tak ideme semka na pekný čajík. Môžeme nakúpiť aj suveníriky. Tak ideme takto pekne. Dostali.
dostali sme sa aj do tejto starej mešity. Bola dneska zatvorená, no Omar vybavil, že nám ju prišli otvoriť, takže sme tu jediní. Táto mešita je tiež na zozname UNESCO. Ideme sa previesť metrom do botanickej záhrady. Metro v Alžíri vyzerá dosť dobre. Vlak je pekný, nový, čistý. Znova lepšie ako vlaky na Slovensku. V celej Afrike sú iba dve metra. Jedno je v Káhire a druhé je práve tu v Alžíri. Prišli sme pozrieť kamaráta Salaha, dali sme si džusík, ale to je normálne odšťavená jahôdka, no paráda. Hovorí sa, že keď chcete vidieť najzachovalejšie rímske ruiny, netreba ísť do Ríma, ale do Alžírska. Iba 40 minút jazdy autom z Alžíru leží mesto Tipasa, v ktorom sa nachádzajú takéto historické ruiny mesta z rímskeho obdobia. Tipaza je jedným zo siedmých miest v Alžírsku, ktoré sú zapísané na zozname UNESCO. Celé pozostatky mesta sú voľne prístupné a môžete sa po nich prechádzať. Tieto zrúcaniny, tieto ruiny sú v skvelom stave a vôbec nie je ťažké predstaviť si, ako to tu kedysi vyzeralo. Nachádzame sa v dome, toto boli vraj kedysi izby. Tuto vedľa napravo sa nachádza kuchyňa, v ktorej je vidno dokonca pec. A vraj tu bola aj taká pec, v ktorej pálili otrokov, keď nepočúvali. Za mnou je mauzoleum, v ktorom sa nachádza hrobka jedinej céry, kráľovnej Kleopatry a Marka Antonia. Dneska ešte krátky hike cez Atlas po horie. Celý som unavený, spotený. Je tu teplo, jak v prasati. Ale ideme pohľadať nejaký vodopádík a lagunku. Wow, toto je miesto, ty kokos. Tak toto by sme bez ovára nenašli nikdy. Toto není ani na žiadnych cestovateľských mapách. Kokos, ale tá voda je zase studená dosť. Zatiaľ, čo sa s týmkom kúpeme, Naďka zostáva sklamaná na brehu. Ženy sa tu nemôžu kúpať v plavkách, ale len v celotelovom oblečení. Je tu plno ľudí a keďže sa nechce kúpať oblečená ani pohoršovať miestnych, uspokojí sa iba s ochladením nôh. Táto rieka je ako akvapark. Deti sa spúšťajú po vodopádoch a skáču zo skál. To je blázon! To je blázon! My sa vydávame proti prúdu pre skúmať ďalšie zákutia. Plný novej energie mierime do Oránu, metropoli západného Alžírska. Má to však jeden háčik. Tak naše autíčko to včera úplne nezvládlo, začal blíkať motor, ABS-ko a kadečo. 
Takže Omar vybavil mechanika, ideme na aute jeho bráta ďalej. Orán je druhé najväčšie mesto v Alžírsku. Nachádza sa len niekoľko desiatok kilometrov od marockých hraníc. Úspešný alžírsky muži vlastne a obchody a tak v meste ako prvé naštívime rodinný obchod s látkami. Na ulici pozdravíme zo pár známych a mierime na hlavné námestie, kde okamžite upútame pozornosť miestnej televízie. Naďka ide už dávať interviu alžírskej televízii. Hi, I'm Munir Larej and I'm journalist presenter on Algerian TV, exactly Canal Algérie. Welcome to Team Slovakia, marhaba v Naše kompletné interview predabované do francúzštiny si môžete pozrieť na linku v popise. Dominantou Oránu je pevno Santa Cruz, ktorá sa vo výške 400 metrov nad pobrežím týči už od 17. storočia. Pevno Santa Cruz bola postavená okolo roku 1600 a postavili už panieli pred nájazdami otomanskej ríše. Pod pevnosťou je aj takýto katolícky kostol. Sme u Omarovho brata. Taký domčisko na predmestí Oránu. Doma dnes nie je žiadny muž. Keďže ženy stretnúť nemôžeme, spoločnosť nám robia deti. Z Oránu sa presúvame 800 km na východ do mesta Konstantin. Máme prestávku v Alžíri, pretože náš Ford Symbol to nezvládol, oprava nepomohla. Stále je pokazený, takže tu máme nové auto. Nissan Sunny. Vzdialenosti sú tu obrovské. Sme predsa v desiatej najväčšej krajine sveta. Celú cestu absolvujeme po novej šesprúdovej diálnici, ktorá je súčasťou Transafrican Highway spájajúcej Dakar s Káhirou. Sme v Konstantine, hlavnom meste východu. Keďže bol Konstantín ako mesto založený na troch skalách, výhľady z neho sú celkom exkluzívne. Konstantín je mesto mostov. Ponad údolie rieky Rumel ich vedie 8. Prechádzame cez vysutý most Sidim Sid, ktorý je vyšší ako dlhší. Do roku 1929 bol so svojimi 175 metrami najvyšším na svete. Domáci ho nazývajú nemocničným mostom, pretože na jeho konci sa nachádza nemocnica. Vedie aj k pamätníku Prvej svetovej vojny, ktorý stojí na najvyššom bode mesta. Na jednom mieste sa nachádzajú až tri mosty nad sebou. Od najstaršieho po najnovší. Najzábavnejší je peší most Melach Sliman, ktorý sa pri každom kroku rozhojdá. Tento most sa hojdá vo výške 170 metrov. Po úspešnom prekročení mierime k modernej mešite Abdelkádir, ktorá patrí medzi tie najkrajšie v krajine. Po niektorí sme sa trošku prevlejekli. Moja šatka nebola dostatočne upravená, tak mi prišla na pomoc um, taká islamská dievčina, študentka, Bešara. Bola veľmi zlatá, porozprávali sme sa napriek tomu, že sme sa rozprávali tak ako anglicko-francúzsky, ale podebatili sme sa o tom, že ako je máme rodiny, pýtala sa ma, či mám rada islám a podobne. Z Konstantinu mierime na pobrežie. Cestou máme zastávku v mestečku Guelma, ktoré je známe svojim hamámom. Nejdeme však do kúpelov, ale na travertínovú stenu vyformovanú termálnym prameňom. Ďalší parádny zážitok. Teplo úplne sála z tej vody. Okuliare mám už zahmlené.
aj alžírsko masové letoviska. Dovolenkujú tu iba domáci a o inclusive rezorty tu nenájdete. My si Stredozemné more užijeme v mestečku Šetajby. Chceli sme ísť na výlet loďkou. Čakali sme na ňu 3 hodiny, no nakoniec. Bohužiaľ nevydalo, mali sme už aj dohodnutého prievozníka, ale potrebovali sme aj pečiatku od armády. A nakoniec povedali, že to musia schváliť až v Alžíri a bude to až zajtra, takže ideme na pláž autom. Trošku sa okúpeme a pojedeme ďalej. Naposledy išiel niekto z Ruska, kto nemal takúto permission a už sa naspäť nikdy nevrátil, takže nás bez toho nepustia. Tentokrát je Naťkin plážový outfit v súlade s miestnou kultúrou, takže si vodu užije aj ona. Strašne dobre padne. More a príjemnú pobrežnú klímu meníme za vyprahnuté vnútrozemie. Smerujeme na najväčšiu piesočnú púšť sveta – Saharu. Väčšinu rozlohy Alžírska zaberá púšť, zatiaľ sme sa pohybovali iba popri pobreží, kde sme mali aj stromy a nejakú vegetáciu. To však končí a ideme do tej pravej Sahary. Teplomer ukazuje pekelný 46 stupňov a my mierime za ďalšími dobrodružstvami. V druhej časti nášho alžírskeho putovania spoznáme sahárske meské oázy El Gerara a Gardája, v príjemnej spoločnosti domácich vyrazíme na večerný čaj v púšti a výlet zakončíme prekvapením od Domara. <totipravení> 